Ah, kwanza umeshajitambulisha kitu ambacho unajitambulisha na jina lako tena upya. Mimi naitwa Mr. Leonard Mazimba Sikazo. Ni mfanyakazi wa MV Liemba ambao Liemba imetimiza miaka na nane katika ziwa hili Lake Tanganyika. Ziwa Lake Tanganyika kuna samaki wawili katika ziwa hili. Moja ni Nyika, mwingine ni Tanga. Tanga anaruka kama ninja, akubali kuvuliwa kwenye nyavu hata akiwa tatu Hawakubali kuvuliwa kwenye mkwao wa lazima aruke wote watoke. Nyika ukimgusa hivi anapiga shoti ya umeme. Nyika anapiga shoti ya umeme. Ndio maana historia inakuwa kwamba anaenda ziwa Lake Tanganyika ambao liko Kigoma. Hilo jina litolewa na wazungu au sisi wenyewe wajerumani walikuja? Hilo jina halikutolewa na wazungu. Ni historia ambayo ilikuja kwamba eh itakuepo na jina lake itakuwa ni hivi kwa sababu ya historia ya hao samaki wawili wakiwa katika ziwa hili. Mm -hmm. E, katika vita kuu ya Mjerumani na Uingereza ndio Emeli walificha baada ya vita vita kwanza ya ulimwengu ya dunia baada ya kuificha vita ambao vita ilisha 2018 kwa hapa Kigoma walificha wapi hapo kama waito hapo kwa juu okay walificha baada ya vita kuu kuisha ikaibuliwa unaposema walificha maana walizamisha walizamisha kwa kuificha kama ndio baki hivi wao wangechukua walificha baada ya vita kuu walikabuliwa ndio liemba hii afu jina liemba jina liemba ni jina la kifipa na pita kuliemba na liemba ndio hii ni jina la kifipa emba ni maji ah eh emba ni spika kigoma muda wote huu hatujui kwa nini walita basi ndio story inakuja hivi kwamba mv liemba emba ni maji na ndio neli hii jina liemba miaka 108 ni vita ni vita kwanza dunia ilipigana maana yake ilihusika vita kwa kwa ajili ya wanajeshi walipita huko ndani watumwa walipita huko ndani biashara walifanyia sana huko ndani katika meli hii na kitu kingine ambacho ulikisema wakati tunaongea na ulizunguzia kwamba wajerumani bado wanaitaka hii meli kwa hali na mali kwa sababu ya historia yake ndio kweli kabisa alikuja barozi wa Belgiji wa uh, barozi wa Ujerumani alikuja hapa kwa Tanzania akaja kuona na uongozi wa Tanzania akamwambia sisi meli tunaitaka iende kwetu kwa sababu ni meli ni historia imejenga sisi lakini rahisi marema kufuri alikataa akasema tukiwakubalia wale ambao tumeteza nini ile historia yetu na historia itapotea kabisa moja kwa moja na walikuwa wanataka kuchukua hiyo ipeleke Ujerumani kwa exchange wa wape meli mbili mpya zingine si alikataa kusema pana tukosa nini historia katika ziwa hili kwa hiyo rais alipokatalia alirudi kwa hiyo mpaka hivi bado wanapigana kwa walijitahidi wafanye mipango irudi lakini ni wapi rais alikataa mpaka hivi waliobaki wamekataa hawezi kukubali kutoa emeli lakini kuna meli ambayo inajengwa tena hapo kidiliza eh kwa na wakolea wameshakuja simia kujenga wameshaona watafanyia hapo tutaenda ya ndio hivyo na wewe umekuepo katika kufanya kazi hapo kwa muda wa miaka mingapi sasa hivi kwanza nimejenga MV Mungoso ambayo kwa hata ambayo MV Mungoso ndio hiyo hapo ya jirani yake hiyo hapo pembe nimejenga kwa mkono wangu mi mwenyewe mweka semani ndio tumeanza kujenga nimejenga miaka hii miwili miaka miwili Sangara na Mungoso nimejenga miaka miwili kumaliza ambayo Sangara ni meli hiyo hapo hiyo hapo ndio sasa ni wakolea wamechukua hata kufanya nini ukarabati wamesha assess kwa hiyo wakati wote wanaweza kuikata wakaanza kutoa vyombo vyote vile ndani na kwanza karabati katika mfumo ambao mpya sasa hivi mali ni kutaka. Na sasa hivi meli bado ni nzima lakini inafanyiwa marekebisho. Ya hii meli yemba ni nzima sababu mfumo ambao uliopo ni ule mfumo wa kizamani. Engine za kizamani zinakula mafuta sana. Sasa umeona bora badilisha mfumo wa engine, generator, watengeneze viti vipya, waweke pump mpya, waweke sukari mzuri kila kitu kuboreshe waweke ungo huko juu Manchester na wasi wote wa kingi hapa sisi tunaangalia tu huko ndani kwa hiyo itaboreshwa itakuwa vizuri zaidi kushinda kile mwanzo watakalabati lakini sura ya nje itabaki ile ile lakini ndani ndio kabisa na kama tunavyoweza kwenye third class utabadilisha tukaba coach nini ndivyo hivyo tupo vizuri sana plani yetu na ndio plani ya leo nitataka hivyo hivyo ama rekebisho nani matengenezo anza kachukua muda wa mwaka miaka miwili miaka mitatu muda gani unaweza kawa eh waliposema wenyewe wa watengenezaji wenyewe wa china wanasema miaka ya tumia mwaka mmoja tu itakuwa imeshakwisha yote 
Okay. Uh, sasa kama ulikuwepo tangu mwaka 80 maana mpaka sasa hivi ni karibia miaka 40 sasa. Uh, ni kitu gani ambacho umefurahia sana kufanya kazi miaka yote hii hapa au uh, katika mambo ya meli kitu kipi ambacho unakipendelea zaidi au unakifurahia zaidi Mimi nisingepata kazi kwa sababu nilikuwa napenda sana kazi ya kuogelea Ndiyo kazi ya kuogelea ndio ilisababisha mimi kupata kazi katika meli hizi Ndiyo kazi tumejenga mongozo na sangara Ndiyo Sangara tumeijenga baada ya wanaikabizi ilikuwa siku ya Ijumaa Ijumamosi wanaikabizi mm. kilianguka kibati pale mbele tunaanguka kile kibati kile pale tunaanguka no smoke eh yeah. kile kibati kilianguka na upepo upepo ulikuja ule usiku ikarusha ndani ya maji baada ya kurusha ndani ya maji yule mlinzi akatoa taarifa ofisini kuna kibati kimeanguka ndani ya maji eh yeah. sasa asubuhi tulipokuja mlinzi anatoa taarifa ofisini baada ya kutoa taarifa ofisini akaambia nani dai vanza kwenda hapa ah tuna bahati tuna dai mmoja sikazo tafuta sasa kwa hapa nilikuwa tu ofisi bwana kuna kibati not smoking nimeuka ndani ya maji sasa tutafanyaje kama mimi naweza nikaenda haya so mix na mimi siwezi kwa sababu mimi nilikuwa barua kufanya nini ya kumaliza mkataba kumaliza mkataba kujenzo wa meli kwa mimi sio mtu wenu tena mimi sijui nipe cha kwangu ni kaka zangu kuna yani basi manager akasema kama wewe zamija mtafanya mtaji wa kufanya kwa kweli nilikuwa nikavua butao nikavua butao nikazamilia ndani ya maji nikachukua kile kibati nikakitoa kwa hiyo nikapata kazi kwa njia hiyo. Njia ya kwanza mimi napenda sana kuogelea ndani ya maji. Ulijifunza vipi kuogelea? Bado ndani kwa wazazi nyumbani na vijana vijana tukao nao ziwani tunaogelea 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 sasa kazi nikaipenda sana. Sasa sisi siku moja nasikia kwamba kuna ujenzi wa ndani ya meli. Ndio nikaja kufanya nini katika ujenzi wa meli. Sasa nilipopata kazi ndani ya meli barozi wa burigiji alisema kwamba kitaka hizi meli zitunzipe mwajiri wale waliojenga meli hizi ndio kutia nini kazi katika sio hiyo sababu anajua kila kitu anajua kila kitu anajua four picking wapi anajua galley anajua chain lock boswing anajua boson stones anajua ni wapi crew mess anajua ni wapi crew cabin anajua lakini kwa jiri mtu mwingine tampa shida kuelewa itakuwa mnaweza kumfunza anapo lakini hao waliojenga meli hii ndio kupeni kazi ndio tukapata kazi mpaka hivi leo niko MV Liemba nimetimiza miaka miaka 39 kwenye kazi na bado miaka mmoja ni staff. Piasa. Naam. Bado bado. Niko kule viti vya upe huko. Niko kule viti vya upe. Yeah. Kwa hiyo mimi hapa ndo na miaka 39. Mimi mwenyewe ambao mwezi huu wa 9:23 natimiza miaka 40. Kwa hiyo wakati mimi nazaliwa wewe tayari uko kwenye uko kwenye kazi. uko kwenye nani? Nenda pale jipe pale. Wewe tayari uko kwenye kwenye kazi hapa. Niko kwenye kazi hapa. Nimeshaijua vizuri sana. Nilianza kazi ya ubaria, baada ya kwenda kazi ya ubaria, nikafanya kazi ya ubaria, 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 nikaenda nikapata promotion nikaenda kota master. Mm. Baada ya kupata kota master driver na ni tamaa sana mbako ngoza ngoza uskani. Nilipata pressure tena kupata pressure nyingine. Sasa hivi mimi nije medali katika meli hii. MV Liemba hiyo. Ah na katika muda wote ambao umefanya kazi hapa ambao unasema bado mwaka mmoja uende kustaff. Unapangwa kufanya nini baada ya kustaff? Kwa sababu napenda kuogelea bado najua. Kwa <laughs> e, kweli mtu unapo staff na bidi staff kama mtu atakupenda zaidi kutoka na kazi yako akikuchukua maana kwamba miaka miwili ni kuchukua usifanye kazi kama wewe mna nguvu naweza kufanya kazi au kama nikao mwalimu wa kuwafundisha watu kazi zingine kwa sababu mimi ni mtaalamu mtaweza kama hizi night za kuendelea za kuendelea mizigo kwenye meli ndio mimi ni mtaalamu na wanapata na tenda TPA wananipa na funasuka na wakabizi ndio makampuni makubwa kama hao ukifanya kitu ta ukifanya kitu ambacho tofauti na wao wanakuambia hii hajawa nzuri umecheka chua lipa au wanakufanya kitu cha kutaka lakini kazi zangu mimi nimefanya msiku kwa viwango vinavyotakiwa wamekubali na kama itatajwa tena ni tena nyingine kwa hiyo itawezekana wanaweza wakanita wakanipa nikafanya 
Kwa hiyo mtu mbona jivunia bado unisimuni bahari anajua vitu vingi vitu vingi vitu vingi sana. Ah kwa hiyo miaka tangu mwaka almost inakaribia miaka 40 30 sekunda 40 kwa trip umeweza kwa average umeshafanya trip ngapi na MV Liemba au meli nyinginezo? Ya kazi iliyofanya katika ziwa hiki za katika ziwa hili tiki tanganyika ni meli ambazo ziko tatu za SSL ambao ni Liemba, Mongozo na Sangara. Ndio meli ambazo zipo hapa na ndio tunazifanyia kazi. Kwa hiyo hazina shaka kama nilivyokuelezea kwamba zitabadilishwa tetengeza kwa mfumo wa zamani kama mfumo mpya naona zitakuwa ni nzuri itakuwa zinawarashi watu vizuri bila shida bila shaka na zinaenda kama kawaida Zambia wapi na wapi na wapi kawaida e, kama meli ya mafuta Sangara zamani tulikuwa tunachukulia mafuta hapa tunapeleka Burundi ndio lakini sasa mfumo sasa hivi tunachukulia mafuta hapa tunapeleka Kongo tunapeleka Uvila kama mafuta yule tajiri atapitishia Burundi tunaenda kuyachukulia Burundi tunapeleka Kalemi napeleka Kalemi kama tachukulia Kigoma tunapeleka Uvila Kalemi tajiri ambapo hata kanataka mwenyewe tuwafanyia kana mtakabuni sasa kama maana muongozo na Liemba zote ni za abilia Sangara ni ya mafuta sasa zote zinaenda maeneo sawa au maeneo tofauti kwa mfano muongozo inaenda Zambia au Liemba pekee yake inaenda Zambia e, mfumo wa zamani Liemba ilikuwa inaondoka hapa kwa Jumatano kuelekea Zambia. Ndio. Ilikuwa inaondoka Jumatano saa 10 na inafika Zambia siku ya Ijumaa saa mbili asubuhi tunapaki. Kama kuna mzigo wa kufu kwa Ford tuna pole mzigo, kama kuna mzigo wa kupakia tunapakia. Saa 12 tunarudi kuelekea vituo vyote vya mwambao wa maji mpaka kufika Kigoma. Siku ya Jumapili ndio tunafika kwa saa mbili au saa 4 asubuhi. Hiyo ni MV. Kama kuna mzigo wa kuenda Kongo Mm. kabla kalemi kama kuna mzigo bado anatujia kwenda kalemi tajia mtajia amekoa amekodi meli au anataka mzigo tupelekee tunapaki nia tunapeleka kama ni kalemi tunapeleka kama ni mvina tunapeleka kama ni burundi tunapeleka sasa wa, 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 abilia walikuwa naipenda ipi kwa sababu kama kuna liemba na muongozo mimi kama mimi ningependa hapa liemba kwa sababu ni kubwa nzuri zaidi kuliko ni muongozo au watu walipenda muongozo sababu ilikuwa ni mpya mpya kuliko ni liemba wewe unaona watu wanapenda zaidi ipi Zama wakati tumeanza kazi walisema mwongozo ni chachacha. <laughs> Bana kanakuambia kama fiber. Eh. Ni watu wakaiona macho kama ah ile meli bana. Lakini meli nzuri ni liemba. Yenyewe hiyo. Yenyewe meli nzuri na emili ardu zote za mawingi mtikisiko. Ma sio vitu vya mizigo inaingia mizigo yote. Kwa hiyo meli liemba ni meli namba 1. Pisa kabisa wala haina shaka katika ziwa hili. Kwa mfano, haya mwakani umefikisha miaka 40 yako, umeamua kustaafu. Kitu gani utachokimisi kwenye mvili yemba? Kitu ambacho tatimisi sana kwenye mvili yemba kwa kweli. Ni vitu vingi sana. Mm. Kwa sababu ni kazi yangu mimi ni yakota master. Sijawahi kuingia kwenye mwamba wala kwenye mchanga wala simeli kwenda for ground kweli ni kazi ambayo nilikuwa naipenda naipenda na iko ndani ya damu hata kama nita staff nitaifikiria nitakuwa na iwa sana sana na sijui mbona nafikiri kazi zingine kabla kabla kazi nyingine nifanye zaidi ya nani kazi ya ubaria kwa hiyo bidii nikae tu nikae tu yaani basi kumbuka kazi ambayo nilikuwa nifanya ndio sasa nilikuwa naifahamu najua na nifahamu vizuri kwa hiyo kwa nipi shida kwa hiyo nitavimisi vitu kama hivyo ah mfano najua haiwezi kutokea Meli hii hapa ni ya kwako. Unaambiwa tunafanya matengenezo. Vitu gani wewe kama sababu usave matengenezo, Yesu anachukua ushauri toka kwako, wazazi wako wakafanyia kazi au wataalamu wamekuja wengine. Lakini kama ni meli yako, vitu gani ungedhani ungeviweka katika meli hii ya MV Liemba iendelee kuwa na ule uliemba wake lakini na vitu vingine vya kisasa. Eh, kama vile walivyozungumza hao ambao wanakuja kutengeneza. Ndio. E, tuna chief wetu hapa Mr. David ambaye amekabidhiwa namna ya kuongoza operation za matengenezo ya meli. Kwa hiyo si tu walio walivyosema kwamba si tuambia mguse nje tu. Lakini e, mguse ndani nje msiguse msiguse mwache ile na mani vile vile. Kwa hiyo namna kusema hivyo 
ni kutaka ile ile story sipotee zaidi ndio wala siondoke iwepo kwa vile vile kwamba meli hapa ndio hii hapa na mfumo wa nje ni huu hapa na mfumo wa ndani ni huu hata kama wataongeza vitu fulani ndani lakini asili ile blueprint ipo yote iwe vile vile yeah kwa kweli na tutachunga kama wataweka vitu vingine vizuri kwa sababu sasa hivi ni science na teknolojia zamani kwa tu tufanye haraka sana tuende kasanga tufanye tukaangalia mpira wa Arsenal na Manchester kwa hiyo lakini wao ndio plan kwamba wataweka ungo huko mtani ya meli kiongozi atoweka huko ndani kwa tunaangalia mpira hata meli kwa safarini tunaangalia mpira yote na matangazo yote kwa tunapata ndani ya meli kwa hiyo vitu vitakuwa vitaanisha vitafadhilisha wafanyabiashara na abiria waizidi kuipenda mpira ndio ndio Binafsi mimi nafurahi sana kuona kwamba meli hii ambayo ni ya kihistoria miaka zaidi ya moja na nane mpaka sasa hivi na umesema kwamba kutokana na matengenezo yatakayofanyika kuna miaka mingine zaidi ya moja mbeleni takai tulipima preti eh. pale kuna cherezo tukaipima mm. preti wakasema kwamba data ikaja kwamba meli inaweza kukaa tena miaka moja karini nyingine ikakaa kwa sababu preti yake bado ni zima ni zima kabisa sababu chumvi yake huko ni ndogo sio kubwa kama baharini ah inaweza kukaa tena miaka mingi preti yake iko zima zima kabisa kwa kwa mfano mwaka ni kipindi cha christmas ngisema nataka kwenda zambia naweza nikaenda na zambia nikaenda na, na mvili emba eh utaenda itakuwa tayari kwa uta, utaenda uta, uta na mvili emba itakuwa tayari na sio kama vile ambao ulitembelea miaka hiyo eh yeah itakuwa ni itakuwa, itakuwa ni meli nyingine ilivyobadilishwa kwa hiyo itakuwa ni meli ya kisasa itakuwa ni meli bora na itazidi kuwekea ubora zaidi sababu inaimarishwa vizuri ah uh, swali lingine ni swali binafsi ah uh, umeshaikuichukua familia yako ikapanda mvili yembe wakati uko safarini na walizungumziaje safari experience yao kwa sababu sisi wafanya kazi tuna ile privilege inaitwa free pass Eh, nakumbuka tulipanda first class mara kadhaa kisio ya meli wakati baba yuko kule kwenye reli tulipanda sana first class ya kule sije kuwahi kupanda hii sisi tuna ile free pass watoto eh. wanne mama na wewe kwa hiyo tunakuwa tu wangapi watu watoto wanne mama watano mimi wa sita eh. kwa unapewa chumba kama ni chumba kimoja ni chumba kimoja bila vitanda vinne wanalala mama na watoto na wewe unaweza kupata second ukalala kwa hiyo yeah. tulishaenda nao Zambia. Mama sijaenda naye Burundi hapana. Hii kuna watoto wangu wa tatu nishaenda nao Burundi. Watoto wangu wengine wote watano nishaenda nao Zambia na kurudi. Wali wali zungumzeje wenyewe experience yao? Kuna kuna usafiri mzuri kama wa meli. Ingia yeah. bafuru na fungua maji ya baridi ya moto una deruti wewe mwenyewe kwa kweli ukiwa na ukiwa na baridi unaoga weka maji ya moto ukiwa kisikela nini weka maji ya 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 baridi kwa hiyo meli walifurahia sana ukafurahia sana akasema baba siko kwa staff tayari kweli meli meli nzuri sana umefurahia ah kwa mtu ambaye uh, hajai kupanda vyombo vya maji kuna ile mtu kuogopa kwamba bahari inaweza kachafuka ziwe za kachafuka nikaanza kutapika mawimbi nini mimi sije kusafiri kwenye uh, kwenye ziwa kwa kutumia meli lakini mimi nisafiri kwenye bahari uh, mawimbi ya ziwa Tanganyika kwa mtu ambaye hajai kusafiri unamuelezea vipi kwamba hana haja ya kumeza dawa yote ile pale atakuwa vizuri akaenda mpaka Zambia au kwenda Burundi kwenda Kongo au inakuwaje kwa kweli hili ziwa likichafuka lina rafiki. Eh. Yeah. Ikichafuka hata baria mwenyewe kikao vyovu unatapika. <laughs> Kuna historia moja anasema sitasahau. Eh. Yeah. Hata mimi sitasahau. Mhm. Mm Tele sita mwezi wa 6 86. Eh. Yeah. Sita saa hii ni moja wapo. Mhm. Na nyingine tarehe 14 tarehe 14 mwezi wa pili Nafikiri nao sitasahau. Hiyo ya ya tarehe 6 mwezi wa 6 ilikuwaje? Ya 6 mwezi wa 6 tumetoka hapa tunaelekea Zambia. Tumefika kituo cha kwanza kilando kati ya Nanga pale. Abiria wakaingia na kutoka. Kabla Nanga tunatoa Nanga kabla Nanga kuisha kutoa ingie kwenye meli kwa sehemu yake ambayo inatakiwa hiyo ile ile sehemu ya parking yake ya Nanga. 
kilitokea upepo si wa kawaida. Yeah. Wimbi kali. Atukusimama kituo chochote paka kipili. Dabiria wote wa kushikia njiani tunaenda nao paka kipili. Wa kipili ndio walishuka. Kufika kipili kwenda Zambia atukusimama kituo chochote paka Burundi, Zambia, Shauli ya Wimbi. Na hilo na hilo Wimbi inaitwa saba saba. Yeah. days wiki nzima lilipiga tukatoka mpulungu tukaja tena kituo cha, cha kwanza tena kipili kutoka kipili ni moja kwa moja paka kigoma yeah. kwa abiria wa mgambo si wa kipili wa wote <laughs> lakini walioshuka ni wa mpulungu na kipili na kigoma zaidi hapo ni kwa kuna hiyo hiyo tele 14 ni za pili Ee tumetoka Kigoma tukaingia Kilando sana. Sasa kutoka Kilando tunakwenda Sigunga. Ulitoka upepo wa ajabu. Upepo wa ajabu mkubwa sana ambao kama wafanyakazi wangekuwa sio imara ile meli ingezama pale pale. Ndio. Kwa sababu meli mast na simama lakini mast ilikuwa na kana hivi. Eh. Yeah. Maana yake meli inaenda inaenda kwa nani? Inaenda kunaenda kuinduka. Lakini tulikuwa na wafanyakazi wa jasiri tuka kampala na tukuendelea na safari za so, sababu wimbi ilikuwa ni kubwa na inji ni moja ikasimbika ikatuzalimu ika tufanye nini tujeuze meli tujudi kilando tukajifiche baada ya upepo kuisha ndio tukaanza asubuhi ndio tukaoa nanga tukaondoka kuelekea kituo tunafika tunaondoka mitumu tukuta mitumu ndio inaelea ziwani mvunjika vunjika huko vunjika, vunjika watu hawapo maana yake watu walikuwa wakufa <coughs> Miti imekatika. Mitungu imebinuka hakuna hata watu. Ilikuwa ni upepo mmoja mbaya 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 sana. Hizo ndio changamoto za ndani ya maji. Lakini mwanadamu ni mpesa kusahau. Yeah. Sasa mimi nikifika sitaki tena sitaki kazi. <laughs> Lakini unaona kashuku tena anarudi. Kwa hiyo mwanadamu ni mpesa kusahau. Kwa hiyo ni haja halisi changamoto zikazoeni. Ah, uh, ndani kuzi swali moja. Kipi kwa sababu kwa mtu ambaye afahamu uh, ulisema kwamba mlisimama kituo kimoja na kumaliza safari nzima mkutaka kusimama simama karibuni uh, kwa utaalamu wangu sio mtaalamu sana kama unaweza kanirekebisha kipindi fulani ninafuu kuwa katikati ya maji kuliko ndio kwa umepaki pale pembeni upepo unapokuja kukubamiza ni kweli au sio kweli ndio maana mliamua kuendelea na safari msisimame simame kwa sababu ikikukuta umesimama kipindi fulani nyenze kakuta ikakupa athari kubwa zaidi kwa sababu yeye ndiye na upepo kwanza meli ilikuwa tu meli ilikuwa ni tu meli kikumbana za ruba ndio meli hiyo mjaza mzigo mjaza mzigo ndio zito huko eh kwenye damu na kule ndani eh kwa hiyo hata hindi likitokea hata yeah. upepo ukitokea inakuwa ina image lakini kama upepo unatokea tu meli haina mzigo na kavile boya ndio kwa hiyo inabidi ufanye nini meli itigisike itatigisika italala maana kuna mawimbi ambayo ndani ya ziwa sisi ambayo linatumiza kuna kuna wimbi la roli hii ya hivi bila kuona inalala huko na inalala mm. na kuna wimbi la chupu la chipi za mbele bora ile la pele kuliko la chipu kuliko ile la roli roli ngini sio sio rafiki kabisa. Sio rafiki, inaweza kapinduka wakati wote kama ina mzigo. Lakini kama ina mzigo ina imili na hivi kukaa vizuri. Okay. Kwa hiyo unawashauri watu wasiofishi tu kile pale kutokana na umahili wa wafanyakazi ambao ni timu yako na wengine wanafanya kazi hapa kwamba kawaida kwa dharuba yote ile pale uhimili au imara wa meli yenyewe na uwezo mzuri wa wafanyakazi na ujasiri wao wako katika mikono salama. Si ndio hivyo? ndivyo ilivyo na abiria akipanda ndani ya meli hii anajua kwamba kutokea zaluna au meli kutoboka kudunga mwamba hiyo baria ataniokoa na ndio maana pale tuna maboya kwa hiyo yeah. ku meli kabla hajaondoka tunawapa trepsha watu yeah wakati wa zaluna kitokea tunavaa boya hivi tunalitumia hivi ikikufundisha mimi kuvaa hivi na wao tamfundisha mwingine na mwingine atakufundisha mwingine na mwingine atamfundisha mwingine mpaka meli inazama kila mtu amevaa nini amevaa boya anakuwa katika usalama lakini mabonge kwa hapo 
ya ange watu wangeogopa sana au kikutokea wimbi najikuta balia anaanza kuvaa boya kabla abiria na kwamba sema ah bali wewe anavaa maboya mimi nataka kutaka kwa hiyo sisi ndio tuipende kabisa kujionesha tuna hapa tuna hapa wafanya wa abiria bo tuna hapa jamani sio na tatizo hili mambo ya kawaida wimbi litapoa yeka yenye hapo mlipo sitaki tanga kaini sema ulipo aka hapo hapo kwa tuna tunaambia watu wanakuwa na tuelewa na tutaki itokee hivyo lakini ikibidi kutokea itatokea ndio kwa sababu upepo sio rafiki binadamu lazima ukwangaishe kidogo upepo za ruba ukiwa kama sasa hivi usafiri na ukiwa safarini chakula gani ukiwa safarini unakipenda zaidi na chakula gani ukiwa nchi kavu yani uko nyumbani unakipenda zaidi mimi nikiwa safarini napenda sana ugali samaki ugali daga eh na ugali kuku eh wali mimi sipendelee na ugali ugali ni kitu ambacho wa muhogo au mahindi eh napenda ugali wa dona wa dona wenyewe ugali wa dona napenda sana sababu so, una una nguvu kile kiini na kile kikumba kinakuletea afya na nguvu kwa una kwa hiyo uko imara uko imara kikazi na kiafya uko imara na ukiwa nchikavu chakula gani ni hicho hicho napendelea tena au mimi kiwa kinchikavu napendelea ugali wa Uh, imesha kutokea kwa mfano labda Christmas au Pasaka au mwaka mpya au siku ya Eid uko safarini. Eh hey, ni mara nyingi sana. Ni mara nyingi sana. Mm. Debeta miaka hata mitano sita siku kumi na tukutia tuko majini au ndio siku tunaondoka au ndio siku tunarudi au katikati kwa unapiga pilau huko njiani au sababu wale siku kuni mtamu eh siku zote kwa sababu hii kama ni pilau unakula kama wale siku kuni lazima utulie kwa kweli tuna usherekea vizuri tuna utafuta vizuri tunapiga parachuti na rusha parachuti zile lemon flare tunazirusha juu kunakana mwaka mpya tunapiga oni tunapiga kengele kwa tunaukaribisha tunafukuza ile mwaka na tunakaribisha mwingine kwa hiyo watu wanacheza na kesho watu wanakula na kula mpaka asubuhi. Ah, kumbe vizuri sana. Oh, okay. Una swali lolote lile pala kuniuliza mimi? Mimi swali la kuuliza kwanza mimi nasema asante sana kuja kutembelea katika ziwa hili likitanganyika. Umepata mema mambo mengi katika mwili wa Bili Yemba. Umepata mambo mengi kwenye Sangara nimekuelezea kuelezea na mambo ya mwongozo ya yeah. ndipo jenga mwaka semanini mwongozo ndipo chakoleza kwa hiyo mimi ni kikongwe na nasifahamu meli hizi kama zangu kwa sababu nilikuwa kwa kijana mpaka nimezeeka kwa kasi hii kwa hiyo nazifahamu vizuri na meli ile nimeendesha na meli hii kama ni kutamasa nimeendesha na hiyo hii mwongozo kama kutamasa nimeendesha na tumetoka hapo kabla bado tumeenda kufanya utafiti kufanya research ya mafuta ndani ya maji na kampuni ya fubo tumeenda huko tufanye research miezi mitatu kama miezi miwili tumekaa mwezi mmoja tumekaa wiki tumeenda kwa wao wao Tanzania kama nilivyosema rais mafuta Tanzania sio masikini mafuta yao katika ziwa hili ni dhahabu zima kwa hiyo tutegemee sana Tanzania sisi tuna silimali ambazo za utajiri sima tujazianza tu Tanzania ni nchi nzuri hizi meli ni ni meli nzuri ambazo zinawasaidia watu katika mambo huu hata hii kusimama umeona kama umepunguka kitu kimoja kikubwa sana lakini tumeo akianza kule operation hizi mambo yatakuwa vizuri pia soka mimi nashukuru sana kwanza kwa kuchukua muda wako kuturuhusu kuja hapa kwenye meli ya kihistoria ambayo bado yuko katika operation miaka zaidi ya moja na nane tunashukuru sana tunaamini kwamba na watu wengine watazidi kuwa wanajifunza na vile vile kuja kusafiri katika meli hii Mungu azidi kubariki sana Asante Ile chukua mizigo mingi ya bilio chache. Takini hata rifumoni ya tuachua. 
kama kuwa watu 1000 wakakuta na japo leo kwa mbele hata ile kupita uwezi maana kwa mbele mtu mkubwa kite ukicheza tafiti wa kimbisi kila mtu anafibisha lake ile mnataka thamani afike kule mjini auze pata maisha yake tuna barara huko basi ndio imejaa kule mbele kule mbele watu wengi tukijusha hapa ah mpaka mimi ninyuka tu kusitoa wewe mkonga na kukia mimi nimetengeneza eh basi leta mastaji ni mlingote ambao mmejua vitu vingi hii kaza mbele hapa la chi kwa ajili ya usiku tunaangaza hapa katika operation ya kukia mizigo tunawasha ile pale hizi tabu bali man hold kwa hiyo zile zile zita kama kuna maiti yes zile za za morika flan ile kwa hiyo ita kwa ndani kama straight kama zipitu itofale wanakwenda kule nyumba kama ile pale mmm anataka imani nakuja eh sio najua sio zao sasa hivi ndio nakuja eh meli inaleta yake ile kumba mmm baki yani mizigo baki yani watu kwa maboti meli inakuja wanapakia kwa maboti kwa hiyo meli ikafaa naona kama 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 hiyo na kituo kile kile unapiga hata hapo. Ni meli inakuja ile pale sawa sawa bilia afadhali wanajiandaa wanaingia kwa maboti wanaifuata meli ziwani. Atupa nanga bilia ndio unakuja wanaingia kutoka kuingia kutoka safari ndio. Hai sasa tunaenda na kule chini ambao huko kwenye circus. Ah, 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 umekaa huko. Eh, sasa. Huko ndio kwa fanjiagi mtu. Huko umefika naenda. Eh, kuna jamii mtu, sio jamii kabla kwa bali wa ndeni. Mhm. Ndio kwa chumba kama hivi hapa ni kanini sasa hivi? Hivi chumba cha chief engineer, ile chumba cha captain, chief officer, second officer, ma engineer ni captain ndio mtu hapa. kama vijana wako nasoma soma hapo chini wanasoma
Kwa hizi meza ni makini vile vile za chakula. Kwa hiyo katika matengenezo mapya vitu vitabadilika. Kochi safi. Kama kama kwenye trainings kochi za Safi sana. Unaingia na nini? Mia mbili alba na mbili. Kwa ili eneo lote na chini. Ah, ah. Okay. Ah. Eh, wewe ndio umri gani? Nimeanza kujenga mwaka 80. Okay. chini na fedi ya juu. Nazo Okay. kuna TV kabisa. Ndio kwa 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 nani kwa hii wapo cheni hiyo nani mnyororo huo. Shede, sindio. Shede. Shede. Hapo unaona kigoma vizuri kabisa. Eh, unaiona kigoma inavyofuna nini? Kwa 
Nyumbani pale ni nyumbani yakundu. Ah okay. Kwa mfamu 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 k